സമ്മോസ് കുക്കറി വേളിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ എങ്ങനെ പനീർ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ അര ലിറ്റർ പാലാണ് തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാറുള്ളൂ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അപ്പം തന്നെ അത് വെച്ച് കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു അര ലിറ്റർ പാൽ ഇവിടെ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഒരുപാട് തിളച്ച് പൊങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നും വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിളച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ബബിൾസ് വരുന്ന ഒരു നേരം ആകുമ്പോഴേക്കും ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാൻ ഒരു അര നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു നാരങ്ങ മുറിച്ച് അതിൻ്റെ പകുതി മാത്രം ഇതിനകത്തൊന്ന് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കുകയാണ് അപ്പം വീണ്ടും പറയാണ് തിളച്ച് പൊങ്ങിയതിന് ശേഷമല്ല ഒഴിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബബിൾസ് വരാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ സമയമാകുമ്പോഴത്തേനും നാരങ്ങ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനകത്ത് പിഴിഞ്ഞൊഴിക്കാം ഇനി നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ചതിന് ശേഷം ഫ്ലെയിം നല്ല കൂട്ടി തന്നെ വെച്ചോളൂ വെച്ചിട്ട് സ്പൂൺ വെച്ച് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇളക്കി കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പാൽ പിരിയുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും ഇനി ആ കട്ടകളെല്ലാം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഇതേ കണക്ക് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറിൽ ഒരു വെള്ളം ഇങ്ങനെ മാറി കിട്ടും ആ ഒരു പരുവം ആകുമ്പോഴത്തേനും നമുക്ക് തീ അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു അലക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുണ്ടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനകത്തോട്ട് ഇത് ആ ചൂടോടു കൂടി തന്നെ നമുക്കത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഒഴിച്ച് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിത് പിഴിഞ്ഞാണ് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചൂട് നോക്കി നിങ്ങളത് പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക പിന്നെ ഞാൻ ഇതിനകത്തേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി ഒഴിക്കുന്നുണ്ട് അത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞൊഴിച്ച് ഇതിനെ നമ്മൾ ഈ പിരി പാൽ പിരിഞ്ഞത് നാരങ്ങ ഒഴിച്ചിട്ടല്ലേ അപ്പോൾ നാരങ്ങ ഒഴിക്കുമ്പം ചിലപ്പോൾ ഈ പനീറിൻ്റെ ക്യൂബ്സിനകത്ത് നമുക്ക് ആ നാരങ്ങയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ വരും അത് വരാതിരിക്കാനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കാം ഇത് കണക്കത് ചുറ്റിയെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഊറ്റിയെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ സ്റ്റേജിൽ ഇത് പിഴിയാൻ പറ്റിയില്ല നല്ല ചൂടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊന്ന് തോത്തിയതിന് ശേഷം ഇതൊന്ന് തുറക്കാം എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അതെന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പനീറിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിക്കും വലിയ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇല്ല ഇതൊരു കറിക്കാത്ത ഇടുമ്പോഴേ ടേസ്റ്റ് ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ അതിനൊരു ടേസ്റ്റ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ നിങ്ങൾ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ പനീറിന് ആ ഉപ്പ് പിടിക്കും അപ്പോൾ നമ്മളത് കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിനൊരു ഒരു പ്രത്യേകം ടേസ്റ്റാണ് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്ത് നോക്കിക്കോ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ വെള്ളം എല്ലാം പോകത്തക്ക രീതിയിൽ നന്നായിട്ട് ചുറ്റി പിഴിഞ്ഞെടുക്കുക ഒരു തുള്ളി വെള്ളം പോലും ഇതിനകത്ത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ആ രീതിയിൽ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് പിഴിയുക ഇനി അതിന് ശേഷം ഇതിനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഏത് ഷേപ്പിലാണോ വരേണ്ടത് ആ ഷേപ്പിൽ അതിപ്പം ഓവൽ ഷേപ്പിലോ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലോ ഏത് ഷേപ്പിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ ഒന്ന് പരത്തി വയ്ക്കാം പരത്തി വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ബാക്കി ഇതിനകത്ത് കുറച്ച് വെള്ളവും കൂടി കാണും ആ വെള്ളം ഒന്ന് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു അരിവാലയുടെ മുകളിലാണ് ഇത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആ വെള്ളം ഒന്ന് ഊറ്റി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങളൊരു കട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഒരു ചക്പാത്തി പലക എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ വെയിറ്റ് ഉള്ള ഒരു പാത്രം ആകുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ എടുത്ത് വെച്ചാൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളം അതനുസരിച്ച് ഊറ്റി പോകും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഏകദേശം ഒരു മുപ്പത് മിനിറ്റോളം ഇങ്ങനെ തന്നെ വയ്ക്കുക മുപ്പത് മിനിറ്റിന് ശേഷം ഇതെടുത്ത് മാറ്റുക ഇപ്പം എന്താണ്ട് വെള്ളമെല്ലാം പോയിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച അതേ ഷേപ്പിൽ തന്നെ നമുക്കത് കിട്ടും ഇനി ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മുടെ പനീർ ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ ഇതിനെ മുറിച്ച് ക്യൂബ്സായിട്ട് നമുക്ക് കറികളിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂല് വെച്ച് കട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതിനെ ക്യൂബ്സ് ആക്കുന്നത് കാരണം അത്രയും സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പനീറാണ് പനീറിൻ്റെ അതേ ഫ്രഷ്നെസ്സിന് തന്നെ നമുക്ക് കറികൾക്ക് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളിത് ഉണ്ടാക്കി ഉടനെ തന്നെ നിങ്ങളൊരു ഇത് വെച്ചൊരു കറിയോ ഒരു റോസ്റ്റോ അങ